আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকের লিগে লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তারেক চৌধুরী আমার সঙ্গে আছেন বারিশের রেজা চৌধুরী রেজা চৌধুরী वेलकम टू आवर शो थैंक यू वेरी मच टू बी हियर अगेन टुनाइट थैंक यू দর্শক মণ্ডলী আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠানের মতোই আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের যে কোনো ধরনের আইনি জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বারিশের রেজা চৌধুরী আপনাদেরকে আজকে बेनिफिट ओवर पेमेंट बा बेनिफिट फ्रॉड संपर्क के कथा बर्ता बोल बैन जरा बेनिफिट ओवर पेमेंट पैसे न तरा क्यों अबे ये जो दी ओवर पेमेंट इन बहुत सारे पेमेंट कर बैन क्यों अबे जे कुनो कारण नहीं हो आपना भूले कारण नहीं हो बा इच्छा की तो कारण नहीं हो आपने शिकार होए सेन की बाबे पुरितान पेते গত 20 অক্টোবর থেকে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট 2014 এ কি কি পরিবর্তন আসছে সেই বিষয়ে আমি আজকে ও পুরো পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে কথাবার্তা বলবো আর এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6:30 টায় সরাসরি সম্প্রচার হয়ে থাকে এবং প্রতি রবিবার বেলা 3:30 টায় এটা পুনঃ প্রচার হয়ে থাকে সুতরাং আপনারা কোনো কারণে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান দেখতে না পারলে রবিবার অনুষ্ঠানটি আবারো দেখতে পাবেন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমার অতিথি বারিশের রেজা চৌধুরীর কাছে बेनिफिट ওভার পেমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলবেন थैंक यू वेरी मच बेनिफिट ওভার পেমেন্ট ক্যান রিয়েলি উইল এনকম্পাস অল দ্য बेनिफिट्स अक्रॉस द बोर्ड মানে হচ্ছে যে যত बेनिफिट আছে মানে এই মুহূর্তে অনেক তো চেঞ্জ চলে আসছে আমরা দেখছি যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট মানে রোল আউট হয়েছে বিভিন্ন এরিয়া এই দেশে লন্ডনে এখনই সোবেরিয়ান নয় বাট হ্যামেসমিথে মানে চালু হয়েছে আর পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পেমেন্ট যেটা রিপ্লেস করতে যেতে যাচ্ছে ওই ডিসপিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স আর আমরা তো জানি যে এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যালাউন্স অনেক কয়েক বছর হয়ে গেছে এখন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে ওভার পেমেন্টটা মানে হচ্ছে কি মানেটা হচ্ছে কি যে ডেফিনেশনটা হচ্ছে কি যে আপনাকে তারা বলছে যে যে বেনিফিটটা তারা দিয়ে আসছে হতে পারে কয়েক কয়েক বছরের জন্য হতে পারে কয়েক মাসের জন্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় দু হাজার আইসি এট যে অনেক মানে ডেকেডের পর ডেকেড চলে আসছে বেনিফিটটা তো তাদের পয়েন্টটা হচ্ছে যে এই বেনিফিটটা আপনার এই যে পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার কোনো ইন্টারনেটমেন্ট নেই মানে কোনো এলিজিবিলিটি ছিল না অনেক কারণ থাকতে পারে উইচ আই উইল কাম টু ইন ডিউ কোর্স তার সাথে সাথে যেহেতু বেনিফিট মানে ওভারমেন্ট কেন হয় এর জন্যই হয় যে আপনি যদি একটা ফেলিয়ার টু ডিসক্লোজ একটা মেটেরিয়াল ফ্যাক্ট মেটেরিয়াল ফ্যাক্টটা কি মানে মেটেরিয়াল ফ্যাক্টটা হচ্ছে কি এই যে ইংরেজি যে মানে সরাসরি যে এই ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বা ইনফরমেশন যে তত্ত্ব আপনি মনে করেন কিবা বেনিফিটের আইনে যেটা বলা হয় যে আপনার এই পাওনাটা বেনিফিট পাওনাটা মানে এফেক্ট করতে পারে দ্যাট কুড বি এনিথিং ইট কুড বি যে আপনি আপনি মানে কাজ চালু করছেন কিবা আপনার এই ডিসিবিলিটিটা আগে যেভাবে আপনি বলছিলেন এখন একটু সুস্থ হয়ে আসছেন হতে পারে যে আপনি আপনার ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে কিবা আপনার এই বাড়িতে একজন লজার আসছেন টেনেন্ট আসছেন আপনার সেভিংস একটা হঠাৎ করে চলে আসছে আপনার মানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আপনার এডুকেশনের ব্যাপারে আপনি স্কুল থেকে কলেজে যাচ্ছেন কিংবা কলেজ থেকে মানে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন অনেক ধরন মানে ইটস ইটস আ নন এক্সহস্টিভ লিস্ট সেই ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনি এই বেনিফিট ডিপার্টমেন্টকে মানে যেটাই হতে পারে ডিসিবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্সের যে ডিসিবিলিটি বেনিফিট সার্ভিস হতে পারে এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট লার্সের জন্য ব্যাপারে এই ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্কিং পেনশন যে জব সেন্টার হতে পারে জব সিকিস অ্যালাউন্স জব সেন্টার হতে পারে ইনকাম সাপোর্ট জব সিকিস অ্যালাউন্স আপনার যে চাইল্ড বেনিফিট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে দি দি রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস আর যে অন্য ব্যাপারে যে হাউজিং অ্যান্ড কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন সেটা হচ্ছে গিয়ে লোকাল অথরিটি মানে লোকাল কাউন্সিল আপনি তাদেরকে যথার এই মানে এই মানে কারেক্ট সময়টা হয় নর্মালি হচ্ছে কি আইনটা হচ্ছে যে চেঞ্জের এই এক মাসের ভিতরে আপনাকে এটা তাদেরকে জানানো থ্যাংক ইউ আমরা মনে হয় এই ফাঁকে কল নিয়ে আসি অনেক কলার বলা হচ্ছে লাইনে 
देखिए लाइने क्या हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फाइल तक जो अपना हजबैंडर डिटेल्स पावा जाए ওটা দিয়ে আপনি খামো লাগাইতে পারবা বাকিটা আপনি কোন লয়ার কাছে জানি লাইবা এই একটা ফট ছাড়া অন্য কোন ফট নাই হোম অফিসটা কি আপনার বান্ডেল আনাইলে পরে আপনি বাচ্চেন্ত ব্যবস্থা করতে পারবা অসুবিধা হইতো না আপনি যে কোন লয়ার লগে যোগাযোগ করুন লয়ারে খুইয়া দিবা আর এর এর বেশি আমি এই মুহূর্তে কইতাম চাইরাম না थैंक यू লাইন আইবা লাগিয়া ওকে थैंक यू আমি যাচ্ছি পরের কলার এর কাছ থেকে পরের কলার কি জানতে চান দেখা যাক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি সিটিজেনশিপ লাগে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম প্রায় এখন তার কিছু জানা আছে না এখন আমি কি করতে পারি একটু আমার কোয়েশ্চেন করে যে জানুয়ারি কয়দিন আছে তোমারে কয়দিন আছে আমার পুরো পাসপোর্ট দাও আমার পাসপোর্ট আর আছে দাও ওভার 6 মাস হয়ে গেছে কিছু জানা আছে না তার কাছে চিঠি লেখো কা লেখলে তো তারা ইয়া করব আর কি उत्तर बड़ा जी जी वालेकुम सलाम जी खोखा साई जी भाई हमारा तो इतना क्वेश्चन है सिल जी खोखा हमारा एक बुल ना कि तो इन्हें हस्बैंड लगे अप्लाई करता है जैसे कि अंतर की जी तो ताइने 
नियम असुविधा पैसा दया शुदुम्रिकार Whether it is useful or not, uh, not useful. Whether your application is successful or not, uh, not successful. Whether this document is relevant or irrelevant. जे कुनो कारण ही हो. आपनार फाइले जो दी पावा जाए कुनो false documents. आपनार application refuse हो बे एवं दोष बोसरे जनो ban. Spouse भी सा हले उन्हें काट कर पुहाते हो बे. आठों तो रंग के दुई नंबरी आश्रय निभेन ना. ऐठा हले के अनुरूप और के वो आमा के phoneो कर बेन ना. লাইভে কিন্তু কোন আমার অফিসে যে ভাই আমি তো কাগজ কাগজপত্র দুই নম্বরই বানাইছি এটা হবে কিনা সুতরাং এই সার্টিফিকেট আমি দেই না এবং কোন লয়ারে দেয়া উচিত না थैंक यू আমি যাচ্ছি আমার অতিথি বাসা রাজা চৌধুরীর কাছে যেটা बेनिफिट ফ্রড এর ব্যাপারে অনেক সময় উনি বলছিলেন একটু ভদ্র ভাষা আমি যেটা বলি যে बेनिफिट ফ্রড হচ্ছে অনেকে ইনফরমেশন 
হাইড করেন বেনিফিট যখন পান আরেকটা বেনিফিট পান কিনা বলেন না ইনকাম আছে কিনা বলেন না অ্যাকাউন্টে টাকা আছে কিনা বলেন না বাড়ির মালিক ছিলেন সেটা বলেন কিনা অন্য কোন দেশে বাড়ি মালিক না আছে কিনা ইনফরমেশন রং দেন বিবাহিত কিনা রং দেন সিঙ্গেল প্যারেন্টস কিনা রং দেন হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকেন আবার বলেন থাকেন না এই ধরনের যত দুই নাম্বারের কারণে বেশি টাকা নেন তখন হোম অফিস যখন তখন কাউন্সিল ধরতে পারে যারা বেনিফিট দেয় এজেন্সি ধরতে পারে যে এখানে রং ইনফরমেশনের মাধ্যমে বেশি বেনিফিট নিয়েছেন যতদিন তাকে পাওয়া যাবে সেইটাকে বলে ওভার পেমেন্ট করা হয়েছে ফ্রডের মাধ্যমে করে আপনি যদি ভুলভাবে বলে থাকেন তাহলে ফ্রড হবে না কিন্তু তারা ধরনের ওভার পেমেন্ট হয়েছে ওভার পেমেন্ট দেন বেশি অ্যামাউন্ট থাকলে তারা সবাইকে যিনি সহযোগিতা করছেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ গাইফ গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড সবার নামে চার্জ ইস্যু করে এবং এ ব্যাপারে জেল জরিমানা শাস্তি বেনিফিট অনেক কিছু আছে এটাই হলো বেনিফিট ফ্রড এবং ওভার পেমেন্ট এ বিষয়ে কিভাবে এটা রেমিডি রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা বাড়ছে রেজা যদি আশা করি আমি বেশি বলি নাই ওয়েল ওয়েল আই থিং ইউ ডান মাই জো সাবা সাবা মেস উইল লিভ না না আমি ভালো বলছিলাম আমি একটু ভদ্র ভাবে বলছিলাম থ্যাঙ্ক ইউ না আপনার ওই যে আগের প্রসঙ্গে ওই যে বদুলক ফোন করেছিলেন যে এটা কি কি কিভাবে করতে পারি মানে দুই নম্বর কথা ব্যাপারে আমার একটা ফ্রেজ মানে মাথায় ঢুকছে যে অবৈধ প্রশ্ন করে এই বৈধ উত্তর কিভাবে আপনি আশা করেন সো এরকম আর কি সো যাই হোক গোইং ব্যাক টু দি ডিসকাশন অফ অফ পেমেন্ট জি মানে আপনি এটাই সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন মানে কারণটা হতে পারে অনেক অনেক মানে কারণ আর স্পেশালি আমাদের আমাদের কি বলতে পারেন মানে আই থিঙ্ক জেনারেলি স্পিকিং সাধারণত যেটা হয় ইট ট্রান্সেন্স ওল্ড কমিউনিটিস মানে এটা যে রক্ত যখন খারাপ তখন তো সেটা তো রক্তর কালারটা তো দেখে না সো মানুষ মানে এটাই করেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে আমাদের স্পেশালি যে আমাদের যে এশিয়ান সাব কন্টিনেন্টাল কিবা যে যে মানে ব্ল্যাক আফ্রিকান খারাবিয়ান মানে এশিয়ান বেশিরভাগ ডিসপ্রোপোর্শনালি তার তাদেরই হচ্ছে সংখ্যাটা একটু খুব বেশি তারা যে আপনি যেটা বললেন যে ইচ্ছা করে তারা জেনে শুনেও কিন্তু সেটা করে যে যদি পয়সা টসার যদি আসে কোনো সেভিংস টেভিংস থাকে তাহলে সেভিংসটা থাকার পরেও তারা মানে কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করেন না দেখছি না কারণ মানে আর আমরা দেখছি যে um uh, the 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 cases are on the other way the other side uh, so don't worry i mean i mean i'm not breaching any <laughs> any uh, any rules of any kind okay. um, so amader ami jeta dekhchi amar mane obhiggota seta hocche je tara generation eo mane declare korchen na ki ba hote pare je tara at the outset tara mone korchen na seta to amar to kono mane effect korar kono kono mane oshubidha nei কিবা মানে কেন হবে সো ইন দ্যাট রেসপেক্ট তারা নিজে নিজেই মানে নিজেরাই মানে একটা মানে মানে অ্যাসেসমেন্ট যাচাই বাছাই নিজেরাই করে ফেলছেন দি দি কোরেক্ট প্রসিজারটা হচ্ছে যে যদি আপনার কোনো চেঞ্জ হয়ে থাকে দি ওয়ান্স দ্যাট আই মেনশন দি ওয়ান্স দ্যাট ইউ মেনশন যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা সেটাকে ডিক্লেয়ার করা আপনি যদি পরে বলেন ভাই আমি তো ভুলে গেছি কিবা আমাকে তো বলা হয়েছে না কিবা যে আমার তো অন্য কোনো কারণ আছে যে আমি বলিনি দি ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভেন্ট ডিক্লেয়ার্ড ফর হোয়াট এভার রিজন এটা মানে এই এই ডিউটিটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ডিউটি দেস নো ডিসক্রেশন ইন ইট ম্যান্ডেটরি ডিউটিটা হচ্ছে মানে ইউ মাস্ট আপনাকে করতেই হবে যদি ডিক্লেয়ার যদি না করেন ফর হোয়াট এভার রিজন কারণ কোনো কারণ আপনার মানে ফায়দা হবে না আপনি যদি ফেল করেন দেন দ্যাট ইজ এ ব্রিচ ইন ইটসেলফ ব্রিচ আমি ব্রিচ মানে ইচ্ছে করি শব্দটা ব্যবহার করছি কারণ ব্রিচটা হবে এই উইথ ইন দি সোশ্যাল সিকিউরিটি মানে আইনে যে বেনিফিট আইনের ব্রিচ দেন গিভিং রাইস টু পেমেন্ট মানে যে এই আইনে বলে এই বেনিফিট আইনে বলে যে আপনাকে এই পয়সাটা ফেরত দিতে হবে এই হাউজিং বেনিফিটের মানে ক্ষেত্রে দিতে হবে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিবে মানে মানুষটা কে পয়সাটা দিবে ইজ ইট দি ক্লেমেন্ট ইজ ইট দি ল্যান্ডলোড কারণ অনেক ক্ষেত্রে হয় যে পয়সাটা ল্যান্ডলোডের হাতে গিয়েছে মানে ডাইরেক্ট 
আর এই জন্যই তারা মনে করে যে লেনলোডের কোনো একটা হাত থাকতে পারে এবং বরাবরই এটা নির্ভর করে মানে লেনলোডের কি এই লেনদেনটা কি ছিল বিটুইন দি বেনিফিট এজেন্সি বিটুইন দি বেনিফিট ডিপার্টমেন্ট দি 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 টেনেন্ট এন্ড দি দি লোকাল অথরিটি সবগুলো যাচাই বাছাই করে তারা দেখবে মানে কার কাছ থেকে পয়সাটা নেওয়ার জন্য ইন অল আদার রিসেস थैंक यू আমরা বিরতিতে যাব বিরতির পর অবশ্যই আমরা মানে তিন পক্ষের মধ্যে কে মানে দায়ী হবে বা তার কাছ থেকে পয়সা নেওয়া যাবে আমরা ডিসকাস করব দর্শক মণ্ডলী আমরা এবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসব বারিশা রেজা চৌধুরী बेनिफिट ফ্রড এবং তার রেমেডি সম্পর্কে কথা বলছেন বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন दर्शक मंडल आज के लिगे लाइटर यह पर्व आप स्वागत जाना आज के अनुष्ठान बारिशा रेजा चौधरी बेनिफिट फ्रड सम्पर् कथा और जेको विषय अपन प्रश्न उत्तर देर चेषा करब जो आईनी विषय इमिग्रेशन एमप्लयमेंट लिटिगेशन बेनिफिट फैमिली जेको विषय प्रश्न रखते पर उत्तर देर चेषा करब अतिथि का फिर जाशा रेजा चौधरी बेनिफिट फ्रड और अपार पेमेंट सम्पर्क कथा थैंक यू भेरी मचर आगे Three parties uh, can uh, absolutely in the in the case rule. of uh, housing benefit, that uh, is, the private tenant paper is due to be there. Then, three parties, man, interaction will be there, and that will only be relevant uh, to the issue of recovery. Uh, a, a separate, man, alada provision, man, at the, the, kiba be overpayment defence taki hote pare. Are the uh, housing benefit, man, khetre, unfortunately, the the defences are very limited. मान सेगल हे आपने जो बोलते पर आपनी तरह की इनफर्म कर फोने कि चिटिर माध्यम कंतु इनफर्म करारे तरा कन्टिन्यूसलि बेनिफिट तरा दिए आस फ्यू फ्यू मान्स ओवर टाइम तरा हठात मान जेगे उठ से जे ना हमें तो मैं उन्हें तो बेनिफिट दिए आसान बंद करते हैं तक तारा ओपेमेंट रेज कर तक अपनी बोलते तुम्हें डिवलिमारे दायित्व से पालन करी बाट तुम कि मान कि करनी एर ये तुम्हारे मान एरा ये बोला अफिसियल एरा ये जो कि आपना के जो एडभइस दिए थे एनी अफ दि मेन डिपार्टमेंट एच एम आर सी Department for Poor Work and Pensions, local authority. Earlier, when the rule was passed, 2006, earlier, under the 1987 regulations, has it benefit? That, if any lawyer or any advisor, if any advice is given, that is, it is marked. But of course, you saw the the difficulty with that. Yes. The the loophole was passed. If the advice to the shopper was given, no, I am the citizen advice bureau. गए तो मतलिब सहेब का गेलते बांगलेशी सेंटारे उन्नी तो अनेक एक लम्बा एक दिशन तो मान एर के माफ कर दें ये प्रजोज्य क्योंकि दो हज़ार छ साले लेबर सरकार से मान बदल कर जैक अपना के जी एट जो थकें तो हमें मान एक डिफेंस थे नईले Generally speaking, all overpayments for housing benefit are recoverable. Are sheta hotse mane rule ta hotse ki kiba bi recover kora jai. Are recovery from whom mane kar kaste ke poisha ta e recover kora kora jai sheta hotse binna be par mane hote pare je landlord hote pare appointee hote pare mane shuja kotha bolte kille. They will only recover it from the person who who is the first ring holder. Meaning, jar kache, a posha kache. So, eta hotse housing benefit. Onno kuno mane be pare. The rules are slightly mane relaxed. Apna jodi kuno social security benefit thake, income support, employment and support allowance, job seekers allowance. Apna jodi kuno je a bereavement benefits thake. अपना जो एटेंडेंस एलाउंस डिसेबिलिटी लिविंग एलाउंस पार्सनल इंडिपेन्डेंस पेमेंट्स ये सबगल जो बेनिफिट थे तो हमें अपनी बोलते पर देखो तुम्हें 
তোমার ডিউটি এজ এ সেক্রেটারি অফ স্টেট যে আমাকে জানানো থ্রু লিটারেচার দর্শকরা নিশ্চয়ই এই আইডেন্টিফাই করবেন মানে খেয়াল রাখবেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যারা বেনিফিটে মানে এই সব বেনিফিটগুলো যারা মানে ক্লেম করছেন যে বেনিফিটে যখন ক্লেম করবেন কিবা রিভিউর পরে প্রত্যেক বছর এই চিঠির সাথে একটা ছোট্ট একটা লিফলেট আসে আর এই লিফলেটের নামটা থাকে আই এন এফ ফোর মানে ইনফরমেশন ফোর ফোর এই ইনকাম সাপোর্টের কিবা জব সিকিউস অ্যালাউন্সে পেনশন ক্রেডিট স্টেট রিটায়ারমেন্ট পেনশন মানে ইত্যাদি সেখানে বলা হয় যে যদি কোনো চেঞ্জেস অফ সার্কামস্টান্স যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাও আর তারা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করে দে কি কি চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্স ইনকাম সাপোর্টের জব সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে বলা হয় যদি তুমি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো যদি তোমার পোষা আসে ব্যাংকে যদি তোমার মানে ইনকাম যদি আপ ডাউন করে যদি তোমার এই বাড়ি যদি কিনে যদি বাড়ি থেকে এই রেন্টুল ইনকাম যদি আসে অনেক ধরনের মানে এই লিস্ট থাকে এই লিস্টটা কিন্তু পুরোপুরি এক্সোস্টিভ না ইটস 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 নন এক্সোস্টিভ বাট আপনাকে এই লিস্ট যদি আপনাকে না বলা হয় কিবা এই লিস্টের ভিতরে যদি আপনার যে চেঞ্জেস অফ সার্কামস্টান্স সেটা যদি না আসে তাহলে আপনি বলতে পারেন কোয়াইট কমফর্টেবলি অ্যান্ড কোয়াইট কনফিডেন্টলি ইন মাই ভিউ যে তোমার যে ডিউটি ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট সেই ডিউটিটা তুমি পালন করো নি অর্থাৎ আমাকে তুমি বলনি কি করার জন্য কি তোমাকে বলার জন্য রিপোর্ট করার জন্য ফলে আমি তোমাকে কিছু বলিনি এর জন্যই আর যেটা এই এই যে ইনফরমেশনটা এই তোমার কাছ থেকে হতে হবে একেবারে আনএম্বিগুয়াস পুরোপুরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে সম্পূর্ণ মানে ক্লিয়ার কাট যদি আনএম্বিগুয়াস হয়ে থাকে তাহলে তোমার ডিউটি তুমি ডিসচার্জ করো নি সেই ক্ষেত্রে আমি মানে কেন আমার ডিউটি আমি পালন করব। কিন্তু তুমি তো আমাকে বলো নি এবং এই ক্ষেত্রে কয়েকটা কর্ভ ফিলের ইয়ে আছে মানে জাজমেন্ট আছে সো দ্যাটস দি অর্ভ পেমেন্ট মানে সংক্ষেপে বলতে গেলে ইটস 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 এ টু প্রং টেস্ট সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ডিউটি ফোম ফার্স্ট অ্যান্ড ফোম হচ্ছে গিয়ে যে মেটেরিয়াল চেঞ্জেস অফ সার্কামস্টান্স আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে যদি এটা হয়ে থাকে মানে আসে আপনার ক্লেমের পরে আরেকটা কিন্তু হতে পারে যে আপনি যখন ক্লেম যখন মানে করছিলেন তখন আপনি যে ইনফরমেশনটা তথ্যটা দিয়েছেন এই ক্লেমে এই ক্লেমটা এই তত্ত্বগুলো পরে দেখা যাচ্ছে সঠিক ছিল না মানে আপনি মিসরেপ্রেজেন্ট মানে করছেন এটাই হতে পারে যে ফো মিসরেপ্রেজেন্টেশন এক আর দুটো হতে পারে ফো ফেলিয়ার টু ডিসক্লোজ এ মেটেরিয়াল চেঞ্জ ইউ সেকেন্ড স্টেপ থ্যাঙ্ক ইউ আমরা আবার আরছে যে দর্শকদের কাছ থেকে দেখি দর্শকরা কি জানতে চান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বৌ <laughs> আছে <laughs> 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 নিশ্চয় <laughs> আমি কাগজ না দেখি আমি খুঁজতাম পারতাম না কি কারণে হইলো হোম অফিসে উদ্য যদি করে বোঝা যায় আপার ট্রাইব্যুনালও গেছিল আবার যদি মনে করো আপনার হোম অফিসে উদ্ধ করছে জুডিশিয়াল রিভিউ হইতে পারে জুডিশিয়াল রিভিউ গেছিল না ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল আছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল তে তারা উদ্ধ করছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল তে তারা উদ্ধ করছে তাহলে তো তারা ভিসা কতদিন হইছে 3 মাস হই গেছে 3 মাস হই গেছে কি তাহলে ও ফুলি তারা ভিসা দিব দেখি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও আপিল করছলা উদ্ধ করছে এবং উদ্ধ যদি কোনো গ্রাউন্ডস লেখা থাক
অনেক সময় লেখা থাকে আমরা রিকনসিডার করব অনেক সময় কইয়া দেয় তা আমরা ভিসা দিব কোনটা কইছে জানি না যদি রিকনসিডার করব আর উইথড্র ব্যাপারে ইউ রিকনসিডার লিখে দিছে জি রিকনসিডার লিখছে আচ্ছা দুইটা দুই অর্থ আর কি রিকনসিডার মানে আবার বিবেচনা করব এটা এক জিনিস আর যে আমরা আমরা আপত্তি তুলে দিলাম আপিল সুতরাং ভিসা দিলাইমু এটা হইতো পারে আমি এক্স্যাক্টলি বুঝলাম না কিটা নরমালি যদি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল অফ ফয়লা আপিল হয় তাইলে হোম অফিসে উইথড্র করা মানে ভিসা দিলাইছে আর যদি সেকেন্ড আপিল হয় উইথড্র করা মানে হোম অফিসে আপিল তখনও ভিসা দেওয়ার সম্ভাবনা যাই হোক এইসব ক্ষেত্রে যখন হোম অফিস উইথড্র করার রিকোয়েস্ট করে এরর তুলে হোম অফিসে ভিসা দেওয়ার লাগিয়া ইয়ে করেন সম্ভাবনা আছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও জুডিশিয়াল রিভিউ তুলে উইথড্র মানে আবার বিবেচনা করে আবার ডিসিশন দিব আধা খান দিব আধা খান নাও দিতে পারে কিন্তু আপনি যেহেতু বলা হাইকোর্টে গেলে উইথড্র করি আনি আবার যে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও তার আপিল দেয় দিয়া দিছে আর কি ভিসা দিছিল না ও পয়লা ভিসা দিছিল না তার বাদে রিফিউজ করছে তারপরে ফার্স্ট ইয়ার আপিল আপিল থেকে পারো কোন আর কি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল দেয় खागज ब्रिटिश सामने कलारेला হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি বলা আছেন জি ভাই হ্যালো চলচ্চিত্র সেবা সদন কথা বলছিলাম হ্যালো জি বলেন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ জি বলেন প্লিজ জি ভাই হ্যাঁ ভাই হ্যালো জি বলেন ভাই ফায়ার ফ কি এই ফায়ার টুতে যেতে পারবে এমন কোনো ইয়ে আছে আর তারা যদি स्टूडेंट স্টুডেন্টদের জন্য আপডেট আছে স্টুডেন্টদের জন্য 20 অক্টোবর থেকে কোনো এপিল রাইট নাই এবং এর জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করতে পারবেন 14 দিনের মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ চলাকালে লিভ টু রিমেইন থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ ফি 80 পাউন্ড তারা 12 28 দিনে তারা উত্তর দিতে পারবে 28 দিনের মধ্যে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ ডিসিশন দেয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউতে জিতলে পড়লে আপনি পয়সা ফেরত পাবেন এবং एडमिनिस्ट्रेटिव चलकाले आपके रिमूव करा जाए 
এখানে ফরেন ক্রিমিনাল যারা রয়েছে তাদের ডিপোর্টেশনের জন্য বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন না অনেক আপডেট আছে আমি পরবর্তী সেগমেন্টে আবার বলবো স্টুডেন্টদের জন্য এইটাই আর হচ্ছে ভাই ওই টায়ার থেকে থেকে টায়ার টুতে যাইতে হলে কি কোনো পঞ্চম স্কেল হবে কি না না শুধু জাস্ট গ্রাজুয়েশন করতে হবে সেটা অনেক লম্বা কাহিনী অনেক কিছু লাগবে টিআর টুতে যেতে হলে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স লাগবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে আপনার ইংলিশ গ্রাজুয়েশন লাগবে আপনার ওই এক্সপেরিয়েন্স রিলেভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে গ্রাজুয়েট লেভেলের জব হতে হবে যে জব থ্রেশোল কোড অফ প্র্যাকটিস আছে সেই জব জব স্কিল থাকতে হবে তারপরে ওনার মিনিমাম 6 মাস লাগবে ওনার যিনি স্পন্সর হবেন ওনার আগে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স লাগবে লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বিজনেস প্ল্যান বিজনেস ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকতে হবে 6 মাসের জন্য ফ্লোর প্ল্যানিং থাকবে লিজের প্ল্যানিং থাকবে এই যে যেগুলি করবে সেই ধরনের ব্যবসার লাইসেন্স লাগবে তারপর তারা ভিজিট করতে পারে তারপরে সার্টিফিকেট স্পন্সরশিপের জন্য अप्लाई করবেন अप्लाई হবে বিজ্ঞাপন দেবে আপনি अप्लाई করবেন তারপরে গিয়ে কর আর কি সুতরাং এখন ইমিগ্রেশন দিন দিন কঠিন মানে আরা চাচ্ছে না মানে ইউকে বর্ডার এজেন্সি মন্ত্রী ইউকি অনেকেই ইমিগ্রেশন আর চাচ্ছে না নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে সুতরাং খুবই হার্ড আনলেস ইউ আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোয়ালিফায়ার ও মানে জিনিয়াস বা মেরিটোরিয়াস না হন তারা চাচ্ছে হোম অফিস চাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার চাচ্ছে কেউ যদি ব্রিটিশ ইকোনমিতে পজিটিভলি কোনো ধরনের কন্ট্রিবিউশন না করতে পারে জিনিয়াস না হয় তাহলে তারা ইমিগ্রেশন চাচ্ছে না মানে এটা নিয়ে প্রতিদিন একটা ইস্যু হচ্ছে আর কি আর তো সবাই জানেন নাইজেল ফারাজ একদম চাচ্ছে না थैंक यू লাইনে আসার জন্য আমি আমার অতিথির কাছে যাচ্ছি আমরা আলাপ করছিলাম ফ্রডের বিষয়ে যদি ফ্রডের ক্ষেত্রে কি ধরনের অভিযোগ আসবে এবং আপনারা কোনো ইনফরমেশন অমিট করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে যদি ইনফরমেশন না দেন সেই ধরনের এবং সেই ক্ষেত্রে কি কি আসবে বাকিটুকু আলোচনা করার জন্য যাচ্ছি बेनिफिट ফ্রড ওভার পেমেন্ট কিভাবে পেমেন্ট করবেন অথবা যদি ঢোল করে থাকেন শাস্তিটা কি হবে সেটাও বলে দিয়ে দিই ভাই মাছি হ্যাঁ so i'm bolchilam je uh, the, there are uh, an array of reasons mane defense kulo uh, e housing benefit er man khetre ebong uh, the mainstream benefit uh, jeta ke bola hoy mane social security benefits both means tested and non means tested um, apni jodi bolte paren je apnake ei ei change gula uh, apni uh, kono daitto chilo na karon apnake secretary of state e seta balotik e unambiguously apnake লিফলেটের সূত্রে আপনাকে বলতে পারেন ডিফারেন্স অন দ্যাট বা দ্যাট ইজ অনলি ইন রিলেশন টু দি ইস্যু অফ দি সিভিল রিকভারি অফ ওভার পেমেন্ট আর একটা খেয়াল রাখবেন যে এই ডিসিশনের দেওয়ার পরে যে ওভার পেমেন্ট ডিসিশন দেওয়ার পরে আপনি যদি এপিল যদি না করেন এক মাসের ভিতরে তাহলে দে উইল ইমিডিয়েটলি গো টু রিকভারি অফ দ্য অ্যামাউন্ট এই হাউজিং বেনিফিট ক্ষেত্রে যেটা তারা করতে পারে যে আপনাকে একটা ইনভয়েস দিয়ে দেবে ইনভয়েসের দেওয়ার পরে আপনি যদি আঠাশ মানে এক মাসের ভিতরে যদি কোনো এপিল না করেন তাহলে তারা এই আন্ডার দি সোশ্যাল সিকিউরিটি কন্ট্রিবিউশনস অ্যান্ড বেনিফিট মানে একটা মানে অধীনে তারা এই কাউন্টি কোর্টে গিয়ে একটা রেজিস্টার করে করতে পারবে থ্রু দি ব্যাক টো উইদাউট অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং টু লে ক্লেম ইন দি কাউন্টি কোর্ট মানে যে ডেট ক্লেমের মতো দিয়ে ক্লেম ফর্মটা ইস্যু হবে আপনাকে ডিফেন্সের জন্য এই বলা হবে এই মানে ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো না করে দ্যার ইজ এ প্রভিশন ইন দি হাউজিং বেনিফিট রেগুলেশন যারা আন্ডারে এই তারা এই শুধু এই ডেটটা শুধু এই এই কাউন্টি কোর্টের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে অফিসারের কাছে দিয়ে দিবে তারা সেটা দেখে ডেটটা আপনাকে মানে জারি করবে অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ গেটিং এ কাউন্টি কোর্ট জাজমেন্ট তো খুব বেশি খেয়াল রাখবেন এসপেশালি যদি আপনি যদি যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে চান যে একটা কাউন্টি কোর্ট যে জাজমেন্টের জন্য ফো দি পারপাসেস অফ মানে ক্রেডিট আর লেনদেনের জন্য সো সো দ্যাটস দি ইস্যু না হাউ ডাজ ইট আমরা সবসময় বলছি ফ্রড 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 আসলে আমরা এখনই মানে ফ্রডটা এখনই ট্যাকল করে নিই হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট মানে কিভাবে এই ফ্রড এই এর ভিতরে আসে এই এইভাবে যে আমি আগে বলছিলাম ভেরি ব্রিফলি যে এই আপনার যে এই ডিউটিটা ইটস এ ম্যান্ডেটরি ডিউটি টু ইনফর্ম দি বেনিফিট ডিপার্টমেন্ট যাই হোক যে যদি হাউজিং বেনিফিট মানে ক্ষেত্রে লোকাল অথরিটি থাকে কীভাবে জব সেন্টার প্লাস তারা সাথে সাথেই যেটা করতে পারে যে আপনাকে ইন্টারভিউ নিতে পারে 
এটাকে বলা হয় মানে টেকনিক্যালি ইন্টারভিউ আন্ডার কোশন যে এর জন্যই যে আন্ডার দি সোশ্যাল সিকিউরিটি এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট আপনাকে এই দ্য ফেলিয়ার টু ইনফর্ম ইজ অ্যান অফেন্স ইটসেলফ শুধুমাত্র যে আপনি যে যে কোনো মানে কারণ হোক যদি আপনি বলে আমি ভুলে গেছি আমাকে মাপ করে দাও আমার ইংরেজি ভালো নয় which is the the most uh, the common yes. uh, uh, repost amar english nai no english ami kibhabe korte pari etta ditta di no english er din onek age chole geche apnake mane tara mane offense ta ebhabei korche je just the failure to declare is is a criminal offense ar offense ta hocche kintu dui bhage ekta hocche ki just the failure itself straight failure hocche ki mane offense etake bola hoy lesser offense আর যদি দেখা যায় যে আপনি ডিসনেস্টলি মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি যে আগের উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আপনি জেনে শুনে প্ল্যান করে জেনে শুনে এটা করছেন আপনি জানতেন জরিমানাটা কি আপনি জানতেন যে এটা ব্রিচ আপনি যা জানেন যে এটা যদি ডিক্লেয়ার করেন তাহলে আপনার কোনো ইন্টারটেনমেন্ট থাকবে না এবং আপনি এটা অনেক দিন ধরেই মানে করে আসছেন দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর দশ বছর এবং একক্ষেত্রে আমাকে দেখা হচ্ছে যে বিশ বছরের জন্য একজন বেনিফিট মানে আলাতুল নিয়ে নিয়ে আসছেন এরকমও পাওয়া গেছে বাবা মারা গেছে কিন্তু মোটামুটি বেনিফিট বেনিফিট হ্যাঁ মানে এটাই এটাকে বলা হয় ডিসনেস্টলি সেটা কিন্তু যদি তারা এই যদি দি প্রসিকিউটিং অথরিটি নাও ইটস 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 বিন বলে মালগমেজ উইথ দি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আগে ছিল ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক এন্ড পেনশনের নিজেদেরই একটা প্রসিকিউশন টিম ছিল কিন্তু এখন এই খরচের জন্য মানে রিসোর্সের জন্য তারা এটা নিয়ে গেছে এই ক্রাউন প্রসিকিউশনের কাছে তারা যদি দেখে দেজ এ দেজ এ ক্লিয়ার কেস টু আনসার দেন দে উইল প্রসিকিউট ইউ এন্ড দি দি সেন্টেন্স ইজ মাচ হায়ার আপনাকে মানে ইউ ইউ আর লুকিং এট এট দি এট দি টপ স্কেল ফর অ্যাবাউট 7 ইয়ার্স নাও প্লাস ফাইন ও ও জাস্ট ফাইন ও দি ফর দি সেন্টেন্স নাও যেটা শুরু হয় মানে এই এই ভাবে যে আপনাকে প্রথম তারা বলবে উইল ইভেন বিফোর দি ওভারপেমেন্ট ডিসিশন ওভারপেমেন্ট এর ডিসিশনের মানে আসার আগেই তারা মানে তাদের যে তদন্ত শুরু করবে এই যদি বেনিফিট এই হাউজিং বেনিফিটের কাউন্সিল হোক আর এই ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক এন্ড পেনশন হোক তারা তদন্তটা শুরু করবে আপনাকে একটা ছোট্ট একটা মানে পলাইট চিঠি দিয়ে বলবে আমাদের কাছে আসো একটা ইন্টারভিউ জন্য আন্ডার কোশনে আন্ডার কোশন মানেটা হচ্ছে যে যেভাবে তারা পুলিশ স্টেশনে আপনাকে ইন্টারভিউ নেয় এই রেকর্ডেড এটাই বলা হয় আন্ডার কোশন মানে তাদের আপনার যে ইন্টারভিউটা তারা টেপে রেকর্ড করবে আর রেকর্ড করার মানেটা হচ্ছে কি যে একটা কোড অফ প্র্যাকটিস থাকে এই পুলিশ স্টেশনে মানে কিভাবে এটা করা কত সময়ের জন্য করা ব্রেক দেওয়া আপনাকে লিগ্যাল মানে আইনজীবী থাকার জন্য এটা করা মানে অনেক লম্বা একটা চেকলিস্ট আছে এটা ব্যবহার করে আপনাকে বলা হবে যে আন্ডার কোশন আন্ডার কোশন মানেটাই হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে ইমিডিয়েটলি চিন্তা করতে হবে না আমি নিজে গিয়ে লাভ নেই কারণ মেজরিটি আমাদের মানে ক্লায়েন্টরা বলেন না এটা তো ছোটখাটো ব্যাপার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমি নিজেই গিয়ে আমি বলতে পারি মানে আমার তো কোনো কিছু লুকাবার কিছু নেই লুকাবার যদি থাকে আর না থাকে ব্যাপারটা সে সেটা হচ্ছে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার আপনার রাইটটা মানে আপনার অধিকারটা আপনাকে আদায় করে মানে করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইনক্লুজ দি রাইট নট টু সেলফ ইনক্রিমিনেট মানে আপনাকে নিজে আপনাকে একজন লয়ার কাছে যান যারা স্পেশালিস্ট থাকেন হয় ক্রিমিনাল ল ইন দি ইন দি এর ফ্রড মানে বেনিফিট ফ্রড যদি হয় তাহলে তাহলে তো আরো বেশি ভালো ওনাকে নেন দেখবেন ফায়দাটা মানে অনেকটাই আসবে চিন্তা করবেন না না আসলে এটা তো হলে তো আমার চারশো টাকা পকেট থেকে চলে যাবে পাঁচশো টাকা না না আমি যদিও লিগেল পয়েন্ট থেকে একটু অনেকে মানে মানে মনে করে যে হালাল লিগেলি তো অ্যালাউড না ধর্মীয়ভাবে কোনোভাবেই অ্যালাউড না যে অনেকে মনে করে সরকারের টাকা যত মারো 
অফিসার <laughs> ওয়ানাবি পুলিশ অফিসার মানে তারা তারা চাচ্ছিলেন কিন্তু এই বুদ্ধিশুদ্ধি যায়নি পরে পরে এখন মানে এখন দেখবেন যে আপনাকে মানে মানে ইন্টারভিউ স্টাইল মানে করবেন যা আপনাকে একটা কনফেশন মানে আনার জন্য সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ডু দ্যাট সরি উই না আমি যেটা বলছিলাম যে অনেকে আমাদের মনে করে যে মানে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমি যখন एग्जांपल দেই অনেকে মনে করে যে मन कर चिट कर ফ্রড করব আমি বুঝতে পারবো না এটা মনে করার কোনো কারণ এবং 30 30 কেসে যে এই মাধ্যমে তারা 30টা মানে সমান ধরনের এই মানে কারণগুলো চিত্র দেখছে কি বা 30 রকমেরও দেখতে দেখতে পারে আপনি আপনারা মন করবেন না যে না আমারটা তো হচ্ছে মানে আমার কারণটা হচ্ছে কি একটা একটা মানে নভেল কারণ কি বা জাজ গুলো হ্যাঁ আল আল ফুল দি আদার ওয়ান ওভার দি জাজ টু সিমিলারলি মানে আপনারা মনে করবেন না যে না আমি তো ব্যাপারটা বলে দিব কোনো অসুবিধা নেই তারা আর কি 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 বুঝবে কারণ তাদের তদন্ত পাওয়ারটা অনেক অনেক হাই মানে খুব বেশি আছে আমাদের আমাকে সব সময় বলা হয় যে হ্যাঁ তারা তো আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টও তো দেখতে পারবে না না দেখতে পারবে কারণ এই একটা মাচ আন্ডার ডিসকাসড লো দি 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 ফাজ অফ দি ইনভেস্টিগেটিভ ফাজ অ্যাক্ট 1996 সেটা তাদেরকে পাওয়ার দেওয়া হয় যে কোন ব্যাংকে কোন প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের কাছে গিয়ে তারা তদন্ত আনতে পারে উইদাউট এনি নোটিস টু ইউসেলফ थैंक यू দর্শক আমরা এখন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার আমরা बेनिफिट ফর বিষয়ে আলোচনা করব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর দেখা হচ্ছে দর্শক মণ্ডলী আজকের লিগ্যাল রাইটস অনুষ্ঠানের এই পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে বেনিফিট ফ্রড নিয়ে আলোচনা করছি এবং আজকে কয়েকটা আপডেট দিচ্ছি ইমিগ্রেশন আপডেট যেটা আগে বলা হয়েছে তারপর আমি কিছু কিছু আপডেট দিতে চাই পয়লা ডিসেম্বর থেকে মিডল্যান্ডের মিডল্যান্ডে চালু হতে যাচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল টেনেন্সি যারা দেবেন অবৈধ মিলিয়ানদেরকে আপনাদের জন্য জরিমানা তিন হাজার পাউন্ড তবে আপিল করতে পারবেন কাউকে যদি কোনো ভাড়া দেন কোনো ঘর ভাড়া দেন বাড়ি ভাড়া দেন এবং এটা যদি কোনো অবৈধ ইমিগ্রেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে যিনি ভাড়া দিয়েছেন তাকে তিন হাজার পাউন্ড জরিমানা দেওয়া হবে এবং আস্তে আস্তে সমগ্র ইউকেতে এটা চালু হবে তবে আপনারা আপিল করতে পারবেন হোম অফিস দেখবে যে যিনি থাকছেন উনি যদি কাজেও থাকেন আর এইখানে মেইন অ্যাড্রেস ব্যবহার করেন পোস্ট ব্যাংক জিপি ভোটার লিস্ট এগুলো যদি পায় তাহলে আপনার বিরুদ্ধে তিন হাজার পাউন্ড জরিমানা সুতরাং কঠিন দিন কিছুই করার নাই সবারই আত্মীয়স্বজন আছে কিন্তু এই হচ্ছে আইন আর ইমিগ্রেশনে যেটা হচ্ছে বিশে নভেম্বর অক্টোবর থেকে টিআর ফোর এপ্রিল তুলে দেওয়া হয়েছে তারপর দিবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ চালু হয়েছে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে সব কিছু থেকে এপ্রিল তুলে দেওয়া হবে তারপরে ফরেন ক্রিমিনাল যারা যারা মানে এখনও ব্রিটিশ হন নাই ইন্ডিফিনিট রয়েছে অন্য দেশের সিটিজেন তারা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন ডিপোর্টেশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সেক্সুয়াল অফেন্স করে থাকেন যে কোনো ধরনের অফেন্স করে থাকেন আপনার সরাসরি নিজের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এইখানে কোনো ধরনের এপিল থাকবে না আউট কান্ট্রি এপিল থাকবে ইন কান্ট্রি এপিল থাকবে না তারপর সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে রিসেন্ট পরিবর্তন আসছে যে কেউ যদি কোনো ধরনের বিশেষ করে টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ হয় তাদের সিটিজেনশিপও কেড়ে নেওয়ার বিধান আসছে এখনও একজাক্টলি ডেটটা আমি বলতে পারতেছি না কবে থেকে কার্যকর তারপর নতুন একটা ইমিগ্রেশনের সিভিল প্রসিজিওরের মতো যেটা আসছে যে ইমিগ্রেশনে যদি আপনি বা আপনার লয়ার কোনো পরিবর্তন করে বিশেষ করে কোনো ভুল করে থাকেন এবং বলা হচ্ছে কোনো পার্টি 
যদি আনরিজনেবল বিহেভিয়ার করে বিহেভ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কষ্টটা দেয়া যেতে পারে যখন এখন যখন আপিলে যান আপিল হারলেন বাড়িতে চলে গেলেন কোনো কিছু নাই পরবর্তীতে দেখা গেল আপনি আপিলে গেলেন আপিল হারলেন এবং এটা কোনো ধরনের মেরিট ছিল না সেক্ষেত্রে কোর্ট আপনার বিরুদ্ধে কষ্ট অর্ডার ইস্যু করতে পারে এবং অলরেডি হোম অফিস হিয়ারিংয়ে গেলে পরে কষ্টের জন্য আলাদা সাবমিশন দিয়ে থাকে সুতরাং এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবেন আরও পরিবর্তন আসছে যে ইমিগ্রেশনের যে ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো বিষয়ে আর্টিকেল এইট বলেন হিউম্যান রাইটস বলেন ফ্যামিলির অনেক কিছুই আপনারা অনেকেই জানেন টেলিভিশন শুনছেন এইগুলি যদি আগে থেকে না বলেন কোর্টে গিয়ে বলেন কোর্ট বলছেন না এগুলো শুনবো না আগে দিতে হবে প্রসিডিউর অনেক চেঞ্জ আছে সুতরাং ইমিগ্রেশন ল অনেক কঠিন হয়ে গেছে সুতরাং যদি এক্সপিরিয়েন্স কাউকে না নেন আপনার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা হতে পারে তারপর কষ্ট অর্ডার আসছে আরেকটা জিনিস আসছে নতুন যেটা ছিল না আগে যে ও আই এস সি অ্যাডভাইজার যারা তারা যদি কোনো ধরনের ইনএফিসিয়েন্সি দেখেন অদক্ষতার পরিচয় দেন সেক্ষেত্রে তাদের লাইসেন্স সাসপেন্ড বা ক্যান্সেল করতে পারে যদিও তারা ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিল করতে পারেন এটা সতেরোই নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে অর্থাৎ ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট টু যেটা বিশে অক্টোবর সতেরোই নভেম্বর পয়লা ডিসেম্বর পনেরোই ডিসেম্বর ধাপে ধাপে এগুলি পরিবর্তন হবে বিভিন্ন ধাপে সুতরাং আপনারা এসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন আমাকে বলা হচ্ছে কলার লাইনে আসেন দেখি কলার কে লাইনে আসেন দু একটি কল নিয়ে আমার অতিথি বাড়ি সেটা রেজা চৌধুরীর কাছে যাবো ফ্রড বিষয়ে কথা বলার জন্য বেনিফিট ফ্রড দেখি লাইনে কে আসেন হ্যালো আসসালাম সালাম हजबैंड ठीक দেখি লাইনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বলেন প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম বেসিক্যালি আমার আমার আমি পৌঁছে করতে চাইলাম জি কি তো আমার আমার নিজে বাসা জি আমার দুইটা বেডরুম পার্লার স্টাইল দুইটা বেডরুম আর নিচে দুইটা রিসেপশন झमेला इनकाम রিটায়ার যদি হন তারপরেও অতদিন যাবত খিলা চলরা এটা একটা ব্যাখ্যা এবং প্রুফ দিতে হইবা আর না হলে তারা মনে করে যে আম্মা আসুন দেশো অনো আনলিলা আনলে আখলকে তাকলা বেনিফিট নিবে এই ধরনের তারা মনে করে আর কি আইলে বা অবস্থে করবা এর লাগি আপনারে প্রমাণ করা লাগব যে টাইম দেশো টাকা চলতা পাররা ইকানো আইরা অত নাতিনো সহ হইতো এর লাগি আইরা দেখাশোনা করতা সুতরাং 
tan maintainer jodi foine te ba family member e salain ota dite hoy boje yes ami onte taka phatai oi to remittance slip amma ino ale takta na amma ile jaiba gya o bishoy gulo apne bekka kore dite hoy ba plus proof dite apne taka jodi phatai na desho jodi monoka gor bari thaki income ay ba jaga thaki ay otar kagoj potro loge dite hoy ba karon ekhon to oi je appeal right nai sotorang ektu bala kore diba ar ki je tan obostha ki ta fine bujhen na ni acha amar keno amar ta ki ba ki kono jodi kono statement dekha nai lagbe ni আপনি তো স্টেটমেন্ট আপনি দেখাইবা অবশ্যই দেখাইবা আপনি যেহেতু জব আছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাইবা আর এগুলো দেখাইলে একটা সুবিধা হয় কিটা এটা একটা প্রিজুডিশিয়াল লাগান যে যদি ব্রিটেন থেকে যে জব পে স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেন খুব একটা কিছু করে না বাংলাদেশ থেকে দিলেও আন্দু একটা কইয়া দিব যে এটা কই থেকে ফাইলায় এতে ইগুর বিশ্বাস করলাম না সুতরাং আপনি দেশ থেকে দেও কথা যে আছে তা নিয়ে লাগে কিন্তু আপনি অন্ত কি আপনি হলতা দিবা কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট পে স্লিপ গরো কাগজ সবটা দিবা আর টাইম তো টানটা দিবা কারণ আপনারটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্য কথা কিন্তু থাকে যদি দেওয়া বালাই লাগিয়া কারণ মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে ইউকে এর কাগজপত্র খুব একটা মানে মাইনাস না থাকলে প্রশ্ন করে না এটা ট্রেন্ড হইতা আর হই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কিছু দিলেও কই ইনকাম কই থেকে আইলো কইও আন্দু না করে দিলাই সুতরাং ও বিষয়টা খেয়াল রাখবা আর কি ঠিক আছে আমরা আজকেটা জিনিস আমার একটা দিনে কোশ্চেন টাইম মানে আমারে আনা সময় টাইম পাশে সবই দিতা জি আমার একটা এটা করতেই বল কিটা লাগবো তাই টাইটেল দিছলা তাই এটা দিছলা ডিপ দিছলা তাই ছবি দিব দিছলা তাই বেডরুম ওপরে ই অটোটুক ফি তুই বলি না এটা না এটা মনে হয় হাউজিং রিপোর্ট ভিজিট ভিসা লাগে কম্পালসরি না যদি দেন ওয়েল এন্ড গুড আপনি দিতে পারবা হাউজিং রিপোর্ট যারা এটা দুই ধরনের দিতে পারবা একটা হলো কি আপনি হাউজিং হেলথ রিপোর্ট কয় তারা করে 150 থেকে 250 পাউন্ড পর্যন্ত নে মানুষ বুঝিয়া আর এর বাইরে না যদি ফারোন আপনি কোন স্টেটেজেন্ট থাকে তারা যদি মাপজুক দিকে কত কয় বেডরুমের ঘর কতজন কে কে তখন দেন যদি বালা আর কি এমনি সবই দিলে দিতে পারো নট রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে দিলে বালা আর কি মানে আল্লাহ ঠিক আছে আমার লাগি করতাম অলতা কোন খুত রাখতাম না বড় কাগজ দিলাম ছবিও দিলাম ব্যাংক স্টেটমেন্ট পে স্লিপ তারপরে এই আপনার ফ্যামিলি ছবি সবটা যদি দেন দ্যাটস ফাইন ইট আপ টু ইউ কিন্তু এটা কম্পালসরি নরমালি না আর কি হাউজিং রিপোর্ট আর আমার আমার কি কোনো স্টেটমেন্ট দিই ওয়ালাইকুম সালাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কোশ্চেন আছে লই যাও একটা জি ফোকা প্লিজ জি আমার একটা টিও বিয়া হইয়া গেছে লাগে মহিলা জি তো জামাই লগে নে আমার তো তো জানে মাই রে কই রা তাই সোশ্যাল সেল জঙ্গি তে তাইনোর টাইম রই গেল লি 3 মান্থ তো নে তাইনে 3 মান্থ লাগি এটা কি তার খাট দিছে আর কি জি তোনে এটা কি তোইবো কইতে পারব না একটু 3 মান্থ তো লাগে কাট যায় 3 মাস ই 3 মাস बेनिफिट এর মত কলতা নিতে পারবা এটা হইল আর 2 নম্বর 3 মাস যদি সোশ্যাল ওয়ার্কার পুলিশ রিপোর্ট আর ডাক্তার ইও থাকে তাহলে তানদে ইনডিফিনিট দিবো ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু কোনটা লাগতো না ঠিক আছে যদি অকলতা জেনুইন মানে ব্যক্তি মইয়া তা কইন আর স্পাউস বিছা হয়ে তা কইন সোশ্যাল ওয়ার্কার পুলিশ রিপোর্ট আর ডাক্তারের তিনটা রিপোর্ট দিলে ও আর সমূহ সম্ভাবনা जी <laughs> जूरे <laughs> 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 তো কইটা কমাইলিস ওকে ঠিক আছে কও কও আমি ওখানে কইতাম সাই 
রবিবারে উন ধর বা সাড়ে তিনটার সময় আবার ওটা ওইবো আর কি ঠিক আছে কোকা জি জি উনা নিয়ে আরে জি ক্লিয়ার হন এমনি সারা ইউরোপবাসী হনরা জি কোকা ও আচ্ছা আমরা একটা এসআইএম মাধ্যম ধর আমার ভাই আই স্টুডেন্ট বিসাই বুঝিনি জি পদ্ধতিন দুই বছর মাঝে তা নিয়ে গেছে গিয়া মানে টাইম থাকতে আমরা আমার এসআইএম আমার হাজবেন্ড পে মারি ভাই বল বুঝিনি তার লোক আপনার দেখায়া জি ফটোলেটারা <laughs> মানে <laughs> কারণ <laughs> अनुशेषाई সেকেন্ড স্টেজ যদি না করলে এইখানে আর নাই পরে যদি আপনি কর্তা চাই মন করো কা কোটো আপিল বা অন্য অন্য স্টেজ আছে কর্তা আরবা কিন্তু এটার গ্রাউন্ডস কি তা আমি তো দেখছি না কইতাম পারতাম না কিন্তু এটা অটোমেটিক না ওটা কইতাম পারমু যে হিয়ারিং যে অটোমেটিক ফাইল বা অটোমেটিক না যদি লিগ্যাল পয়েন্টে ভুল থাকে হিয়ারিং ফাইবা अप्लाई করছেন তো পয়লাটা 66 সপ্তাহ লাগে আর বাদ স্টেজ যদি হয় এটা 3 মাস যায় গিয়ে অনেক সময় আশা করি এটা গুড ইয়া আউ আমি দোয়া করলাম থ্যাংক ইউ লাইন আইবেল লাগিয়া আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে একটা কল নিব তারপর অতিথির মাধ্যমে কথা বলে শেষ করে ফেলবো দেখি সর্বশেষ কলার কে আছেন লাইনে হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি কেমন আছেন জি ভালো আছি আমি একটা আপনার প্রশ্ন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি বলুন প্লিজ আচ্ছা বলতে চাচ্ছি যে এই যে যারা ইউরোপ থেকে আসছে যাদের ওখানে বাসা বাড়ি আছে এখানে তারা এর কি মনে হবে ইউরোপ থেকে যারা আসছে ইউরোপে যাদের বাসা বাড়ি আছে তারপরে এখানে আইসা তারা থাকতেছে এবং তারা बेनिफिट ক্লেম করতেছে হাউজিং बेनिफिट ও কাউন্সিল ট্যাক্স ক্রেডিট হ্যাঁ তো ওদের কি ও আমি কিছু হবে নাকি না কিছু হবে বলতে কি बेनिफिट হবে না মানে এখানে স্টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না সিটিজেনশিপ হবে মানে কিছু হবে বলতে কিছু হবে বলতে সে তো ওই যে ফ্রড এর পেজ পড়ে কিনা ঠিক আছে রেজাচ যদি উত্তর দিবে যেটা আমি বলছি উনি বলছিলেন যে ওদের বাইটারি আছে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা একটা একটা একটু ইয়ে করতে চাই একজন ইউরোপে বাড়ি আছে সে না করেছেন কারণ ইনকাম তো থাকে সেই বিষয়ে অনেক সময় ধরে বাকিটা আপনার উপরে জি এটা হচ্ছে কি এটা মানে একটা ব্রড সাবজেক্ট সংক্ষেপে বলতে গেলে এটাই বলা হবে जिज्ञास कर पैसा 
আপনি যদি বলেন না আমার এটা তো নেই আর পরে যদি দেখা যায় যে তাদের কাছে আছে যে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক যে পাওয়া গেছে আপনার এই সেই জুরিসডিকশনে বাড়ি আছে কিবা সোর্স আছে সোর্স অফ ইনকাম আছে যাই হোক তখন তারা বলতে পারে যে ইউ হ্যাভ ফেইলড টু ডিক্লেয়ার ও তারা বলতে পারে কারণ কারণ এটা তো হবে এট দ্য পয়েন্ট অফ ক্লেইম তখন তারা বলতে পারে যে আপনি একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন করছেন এর জন্যই তারা बेनिफिट আপনাকে সাসপেন্ড করে যদি তারা করতে চায় টু টু এনেবল देम টু ইনভেস্টিগেট ফারদার নইলে তারা ক্লেমটা টার্মিনেট করবে দরকার হলে আপনাকে এন্ড ইটস ইটস অলমোস্ট ইনএভিটেবল মানে তারা আপনাকে ইন্টারভিউ নেবে আন্ডার কোশ্চেন এবং আমি যেটা বলছিলাম আগে নিজস্ব গতিতে চলবে মানে এই ক্ষেত্রে ফ্রডের ব্যাপারে আমি বলছি না আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না যে এই ইউরোপিয়ান সিটিজেনদের জন্য একটা স্পেশাল কোন ডিসপেন্সেশন দেওয়া হবে বিকজ দে দে ইন দে 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 পার্ট অফ দ্য মেম্বার স্টেটস নো দে ওয়ান্ট অল ইট মিন্স ইজ দ্যাট এই যে আরেকটা লেয়ার যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে কি এইচআর টু ফর্ম আপনি যদি ডিক্লেয়ার না করেন তাহলে তো সমানই সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাপারে देयर इज नो ডিসক্রিমিনেশন এন্ড আই ইউজ দ্য ওয়ার্ড ভেরি লুজলি বিটুইন হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড ইন টার্মস অফ ডিসক্লোজিং ইওর ইওর ইনফরমেশন then uh, those are the british nationals so shei khetre apnar tar british citizens requirement ta hocche ki ekbare level plain field amar mane apnar advice ta hocche ki puro general karon apnar prashno ta chilo khub general apni khyal rakhben je apni je jei totto den seta shothik bhabe den mone mone korben na je apni italy theke ashchen germany theke ashchen je tara সামহাও তারা এটা জানবেন না আপনার সেখানে কি আজকে মানে দি ফুল অফ দি ইনফরমেশন ইজ প্রি ইজি টু টু রিকভার थैंक यू আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আসছি আমার কনক্লুডিং রিমার্ক রিগার্ডিং দি ফ্রড which brings me to a rather a, a neat point um, uh, a benefit for the paper আমি এটাই বলবো যে দি দি level plain field mane the way they both interact with this with each other is absolutely vital kono kono khetre tara ekta mane apnader sathe ekta trick mane mane khelabe ei ei khetre je apnake tara interview under question newar pore tara bolbe amra tomake janabo in due course mane amader siddhanto ta ki seta hote pare the following আপনাকে বলতে পারে তারা কোন অ্যাকশন নেবে না নো ফার্দার অ্যাকশন এনএফএ তারা বলতে পারে আপনাকে একটা কোশ্চেন দিবে এবং আপনাকে বলবে যে একটা পেনাল্টি পেমেন্ট দেওয়ার জন্য ইন এডিশন টু দি ওভার পেমেন্ট তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে 30% 30% অফ দি পেনাল্টি অফ দি ওভারঅল अमाउंट ও অথবা তারা বলতে পারে আপনাকে যে তারা প্রসিকিউশনটা নেবে আপনার আপনার এগেইনস্টে সেটা নির্ভর করে অন দি অন দি 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 ওয়েট অফ দি এভিডেন্স ইজ ইট ইন দি পাবলিক ইন্টারেস্ট to be to prosecute and are we going to be uh, be able to secure a a realistic uh, prospect of conviction uh, these are the the rules that the the crown prosecution service use etar pore kintu tara immediately jeta kore tara druto ekta payment decision diye de opekkha kore tara je apnar ei eta uttor ta ki den apni ki appeal korben na apni bolben na bhai thik ache ami to ami ami raji ami eta oshar ja lage niye jao niye jao এটা যদি আপনি করেন বয়ে কিবা যে কোনো কারণে হোক তাহলে তারা এই যে আপনি যে শিকার করছেন মানে পয়সাটা নিয়ে নিছেন এটাকে দড়া নিয়ে হবে এটা শিকারের মতো তখন তারা বলবে হ্যাঁ তাহলে তো ভালো কথা আমাদের তো একটা ভালো একটা মানে ওয়েটি কনফেশনের মতো চলে আসছে নাও উই হ্যাভ রেডি টু প্রসিকিউট তখন তারা বলবে যে উই হ্যাভ এ enough material to ei khetre amar amar best advice ta hocche je apnara dutu kei mane ei civil and the criminal ke gurutto diben and and seek legal advice at the outset thank you darshok amader onushthane ekhoni shesh korte jacchi apnara ei program e je sob advice peyechen nitantoi general advice apnar je kono dhoroner immigration kibba je kono dhoroner aini shoyatar jonno application korar purbe আইনি আইনজীবীদের পরামর্শ নেবেন এক্সপার্টের অপিনিয়ন নেবেন এবং করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দেখা হবে খোদা হাফেজ সালামু আলাইকুম